Oi, oi pessoal, aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um episódio da nossa série jogando Planet Coaster Especial de Natal. Lembrando que se vocês estão gostando dessa série, já deixa o like e comentário no vídeo que eu posso fazer uma série normal de Planet Coaster depois, jogando um parque do zero, ok? Eu sei que o Natal já passou, mas acho que a gente pode jogar mais ainda um pouquinho com esse parque, porque tem algumas coisas que eu quero fazer ainda. Uma das ideias que eu tive é que a gente poderia fazer uma montanha russa inspirada no Grinch. Então a gente faz uma montanha russa muito radical, toda verde, como se fosse o Grinch querendo arruinar o Natal. Tal, como se fosse uma maldição, não sei, daí a gente vê como fazer, porque o ideal seria fazer uma montanha, tipo essas aqui do fundo, mas eu não sei como ficaria uma montanha aqui no meio do nosso parque, eu não sei se ficaria muito bem isso não, mas a gente vê um pouco mais pra frente, tá? Porque a gente tem só 20, quase 20 mil dólares, que eu acho que é pouco dinheiro pra fazer uma, uma montanha russa tão cara. Esse espaço aqui, gente, eu não consigo preencher com nada, nossa pesquisa tá aqui andando, vou acelerar o tempo, eita, acabei de ver que o Insanity quebrou, não, Insanity, como tá quebrando o tempo todo, Insanity. Indo inspecionar o quê? Arrumou o instante? Boa, arrumaram. Só porque eu ia pegar a pessoa pra arrumar. Meu, essa... Mo... Olha a fila disso aqui, cara. Tá quanto já esse brinquedo? Vamos botar 14 reais, pelo amor de Deus. A fila tá enorme, pessoal. Não para de... Não que você esteja reclamando, tá, pessoal? Acho ótimo que todo mundo quer andar. Mas o ruim é que a fila fica muito longa. O Wild Blue, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar. Vou remover uma sequência. Vou testar de novo. Porque ele tá com a fila muito demorada. Então, se a gente retirar uma, uma sequência do Wild Blue, vai ficar mais rápido. Ou seja, não vai demorar tanto tempo para as pessoas... Para girar o fluxo. A fila vai andar mais rápido. Eu acho que vai ser melhor para o brinquedo isso. E esse brinquedo que a gente colocou no último episódio, todo mundo tá vindo também, pessoal. Tá tudo certo pelo enquanto no nosso parque. Só vou esperar para abrir o Wild Blue de novo assim que ele terminar o teste. Que vai mudar um pouco os dados, né? Tá, agora vamos abrir... Continua tudo verdinho. Vou, vou manter os 15 reais. Não sei se o pessoal vai querer pagar, porque ele ficou menos. Ele vai ficar menos tempo funcionando agora. Vamos ver. Lojas tumultuadas. Que lojas que estão tumultuadas? Essa aqui tá de boa. Essas aqui estão meio lotadas, na verdade. É que, na, na verdade, eu tinha que treinar os meus vendedores também, né? Porque vendedor treinado quer dizer que eles vão, eles vão atuar mais rápido. Vai, vai ser melhor. Deixa eu treinar todo mundo que eu posso treinar aqui. Eu vou ter que subir o salário deles depois um pouquinho, eu acho, também, né? Porque tá 80. Vamos botar, então, aqui, vamos botar, deixa eu ver, 90, 90, já que todo mundo tem duas estrelinhas, 90, esse aqui vamos botar 95, é assim que a gente começa a falir o parque, pessoal, quando a gente sobe o preço, pronto, subiu o, o, o salário de todo mundo, praticamente, aqui, tem os, os, os aqui de baixo, eu vou treinar também, porque eu não quero loja tumultuada, não, tá, todo mundo treinado, salário bonitinho, e foi, vamos deixar assim um tempo agora pra ver se vai melhorar um pouquinho o fluxo, por que, por que essa loja tá fechada? Ah, porque não, não, não tinha ninguém andando. Ué, o Wild Blue agora ninguém mais vem. Será que foi cagado eu ter tirado uma, uma sequência do Wild Blue, hein? Olha a fila desse. Ou será que veio todo mundo pra fila desse? Vamos botar 10 reais pra andar nesse. Por que as pessoas não estão andando no Wild Blue? Tá custando muito caro. 8 reais, então, gente. Não, eu vou manter 10, gente. Menos que 10 é muito pouco pra andar no Wild Blue, eu acho. Por mais que seja uma sequência só. É, a pessoa não vem. Talvez tenha sido cagado a gente ter tirado, mas eu posso botar depois aquela a sequência de novo. Tô vendo que tem uns vômitos espalhados pelo nosso parque, isso quer dizer que a gente tem que botar mais faxineiro. A gente tem quantos? Dois só. Deixa eu botar mais um, então, pra limpar aqui esse vômito. Ok. Vem... Ah, eu botei um, um mecânico. Ó, deu aviso ali que o Toby deixou de ser considerado novo. O que, que isso quer dizer? Que as pessoas vão ter menos interesse em andar nele e vão estar tá querendo pagar menos pra andar nele. Ou seja, agora é que começa a treta do Planet Coaster, pessoal. Quem já viu aquela primeira série inteira sabe a treta que é quando os brinquedos começam a ficar antigos. As pessoas não têm mais o mesmo interesse em andar neles e ferra tudo. Desanda todo o parque. Tá, mas o Wild Blue tá voltando a ter fila agora. Vamos ver se o pessoal vai voltar a andar. Se eles não quiserem mais andar, eu coloco aquela sequência de novo e ponho o preço de 15 reais. Que na verdade, eu acho que tava até valendo mais a pena, gente. Porque tá com pouquíssimas pessoas pra lá. A montanha russa aqui continua lotada. Deixa eu ver as nossas pesquisas se já foi aqui, gente. Pesquisa... Ó, oh, foi já. Um salto gigante emocionante. O que que é? Ford. Brinquedo radical, ok. E o saia batendo. Que deve ser o carro-choque, ou o carrinho bate-bate, como algumas pessoas chamam. É, exa exatamente. Eu acho que nenhum desses dois cabe aqui no meio. Deixa eu ver se o bate-bate cabe aqui. Não, o bate-bate é muito grande. E o Ford, cadê o The Ford aqui? E o Ford é grande demais também. Tem esse aqui, que a gente não colocou ainda. Que ele cabe aqui, e ele até fica dentro desse tema meio vilarejo, Natal e tal. Então eu vou botar ele aqui. Já vamos ver como vai ficar. Vou botar ele meio deslocado. Pra eu ter mais espaço pra fazer a fila dele maiorzinha pra lá. Botar ele, tipo, aqui assim, ó. 
gente põe a entrada dele aqui pra fazer uma fila bem grande. E a saída a gente põe assim, direto na rua mesmo. Pra ver se circula melhor as pessoas. Tá, beleza. Deixa eu abrir ele. Ah, eu, eu não posso, tem que fazer o caminho. Pera aí. Vamos fazer a fila aqui, então. Eu não sei se esse brinquedo chega a lotar, pessoal. Eu imagino que não. Pelo menos na primeira série de, de Park Tech, esse brinquedo não lotava. Mas, né, as coisas às vezes surpreendem nesse jogo. Eu já falei mil vezes que tal coisa é flopada e quando vem, vai lá e faz sucesso. Então, não vou falar mais nada. E só Planet Coaster dizendo, Jimmy, fica quieto. Para de tentar adivinhar o que vai acontecer. Olha, olha o lixo ali. Tô vendo lixo, mais lixo. Ele vai ter uma lixeira aqui, porque vocês estão fazendo isso, jogar no chão. Achei que ia flopar, mas que nada, o pessoal tá, tá gostando. Deixa eu botar um brinquedo desse aqui, uma, um pinheiro desse aqui no meio, assim, ó. Será que eu vou conseguir botar aqui? Consigo, boa. Dei decora as duas filas com clima natalino, tá ótimo. A do Insanity e a desses brinquedos aqui de paraquedas. Isso aqui eu acho que é só um carrossel, gente, que é de paraquedas. Deixa eu botar pra esperar a carga máxima. Eu não vou pintar ele, gente, eu acho que ele já tá com cor de natal. Pode ter um azulzinho também no meio, não precisa ser tudo sempre tão... Vermelho, verde e amarelo e branco. O Instant tá como? O Instant não, o Hyper Spin tá com a fila boa. Seis pila, tá, tá. Tá de bom tamanho por enquanto. Tá, o Wild Blue, gente, não tô gostando não. Antes tinha uma fila absurda. Agora parece que as pessoas querem andar menos nisso. Por que as pessoas não estão mais querendo andar no Wild Blue, hein? Não sei. Mas vamos lá. A gente ganhou o The Forge também. Eu acho que a gente pode fazer essa região aqui ser a região dos brinquedos mais radicais. Então, eu vou puxar um caminho pra cá, que vai sair aqui do meio. Deixa eu ver o tamanho que a gente vai fazer ele. Um, dois, três. Acho que era assim a largura, né? Assim. Vou fazer um caminho que vai vir pra cá. Pode ser meio em curva, assim. Depois eu vejo onde isso vai dar. E fazer um outro caminho igual a esse saindo daqui. Se eu conseguir fazer direitinho, mas mesmo no mesmo lugar. Acho que é tipo aqui assim. Meio em curva assim. Ok. Só pra gente ter um guia do que pode ser o resto do nosso parque. Deixa agora eu pegar o The Forge, então. E colocar ele aqui. The Ford tá aqui. Ele não é tão grande, mas ele não cabia lá naquele espaço que eu queria colocar, não. Vou botar ele grudado aqui no outro, assim. A entrada dele vai ser aqui pra cima, a saída vai ser aqui. Deixa eu, eu continuar com esse caminho aqui agora. Fazer uma curva assim. Agora vamos fazer a saída do The Ford, que vai ser a estreita. Tipo assim. E fazer a entrada, a fila. Se eu não me engano, o The Ford lota, pessoal. Então, acho que pode ser interessante fazer uma fila maiorzinha um pouco pro The Ford. Uma coisa meio assim, que daí aqui no meio tipo, tem espaço pra colocar uh, comida ou o que que for. Se essa fila uh, 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 atrapalhar essa região central do nosso parque, dependendo do que, que a gente for colocar pra lá, daí eu vou mudar elas. Já vou fazer ela um pouquinho mais curta, na verdade. Porque senão ela vai ficar muito grande lá pro meio. Vou fazer só assim, se ela lotar muito rápido, daí a gente coloca a fila maior. Deixa eu pintar aqui, pessoal. Que cor que a gente vai fazer o The Ford? Eu vou seguir o mesmo padrão de cores do brinquedo do lado. Vai ser branco. Qual é a parte que é mais branca? Essa aqui. Essa aqui é preto, eu quero branco, assim. Com ali vermelho. Se eu colocar isso aqui verde. Pronto, tá bem natalino também. Os visitantes acham que muitos brinquedos estão com a fila muito demorada. Gente, o que eu posso dizer pra vocês? Desculpa. <risos> vocês têm que esperar, gente. Os brinquedos demoram mesmo. Se a gente faz o brinquedo ser muito rápido, tipo lá no... No Wild Blue, que eu tirei a fila. Se bem que eu tava com fila agora. Eu pensei que eles iam reclamar mais, mas tá, tá beleza. Deixa eu seguir colocando essas coisas pra cá, que a gente não pode esquecer, né? Provavelmente vai ter que ter uma coisa de comida, mas eu vou esperar o pessoal chegar aqui primeiro pra começar a colocar. Porque a gente tá com bastante brinquedo radical, né? Como é que tá esse carrossel novo que a gente colocou? Tá com uma fila boa também, gente. Ah, ele fica meio inclinado, ó. Ah, ele é super fofo, na real. É muito mais legal que um carrossel normal. Gostei. Deixa eu botar essas decorações pra cá. Porque a ideia, pessoal, é que o pessoal se movimente pelo nosso parque, né? Não fique tudo concentrado na mesma região, que é meio que tá rolando agora, né? Todo mundo tá em volta do Tob, que é aquela nossa montanha-russa principal. Vamos fazer aqui. Talvez nessa área central aqui dê pra fazer uma montanha-russa bem radical, fazer o Grinch aqui, ou alguma coisa assim, uma montanha, talvez, ou um castelo. Enfim, tem muitas opções pra gente ir vendo. As lojas de comida tá tudo bem. Esse aqui eu acho que eu vou botar cinco pila, gente, pela fila. Tá grande a fila disso aqui, hein? Cinco reais, bora. Bora subir um pouquinho o preço de tudo aqui. Um roubo foi cometido, tá? Isso quer dizer que a gente tem que botar mais câmeras dessas câmeras aqui. Ó, oh, o pessoal tá começando aí agora. Pro... The Ford, boa. Eu tô achando que essa fila logo vai, vai ficar pequena, hein? Tô achando, mas a gente pode aumentar ela depois. Não sei se eu não posso fazer isso agora, na verdade. Porque fila pequena é ruim que o pessoal fica... Eles não, não conseguem entrar, né? Eles são obrigados a ir pra outro brinquedo. Vou botar a entrada aqui pra cima, mais pra cima, se eu conseguir. Aumentar um pouquinho o caminho aqui. 
Pessoal, vocês estavam vindo pro The Ford, não, não vou embora, já vou fazer a fila aqui de novo, gente, pera aí. Pronto, fila aberta de novo, agora sim podem vir, pessoal. Não desistam do The Ford, por favor, eu já abri ele de novo. Venham, venham, venham. Vou botar algumas das árvores que a gente tá colocando em tudo, pra fazer a nossa floresta em volta do nosso parque. Vou trazer mais uma dessas árvores de Natal aqui pra baixo, porque essas árvores de Natal vão estar presentes em todo o nosso parque, pessoal. Elas fazem parte da decoração constante do nosso parque. Aqui tem um espaço bom também, que dá pra botar mais brinquedos ainda, hein. Talvez dê até pra colocar algum cenário só, não precisa necessariamente ser um brinquedo, mas botar alguma coisa de decoração, alguma loja, enfim, alguma coisa assim pra gente ver. Meu, amei real esse brinquedo, achei muito fofinho, olha só. Eu não sei porque na outra série ele, ele, ele flopava e aqui tá tão bombado. Olha, a fila tá enorme, gente. Eu vou até aumentar a fila dele. Pra caber mais, mais pessoas ainda. E fica maior. Gente, podem entrar de novo. Olha, olha a muvuca que eu causei. Desculpa, pessoal, do meu parque. Podem entrar. Tá tudo certo. Venham. Ah, a gente tem que fazer mais pesquisas, né? Deixa eu fazer de brinquedo radical completamente de giroscópio. E mais um familiar que vai ser clássico excêntrico. Bora. Pessoas, vêm andar no meu... Por que ninguém mais quer andar agora no meu negócio? Será que é porque eles vão pra outro brinquedo? Ah, eu acho que eles estão tentando entrar no, no Tob. Só que dá uma muvuca. Eles ficam tudo se prendendo ali. Calma, gente. Respira em fundo que vai dar tudo certo. Não, não fiquem nervosos. Hyper Spin tá tudo bem. O pessoal usando, tá, tá usando caixa eletrônico. Carrossel tá com uma fila boa. O Wild Blue que caiu muito o movimento, gente. Eu vou, eu vou fechar ele e botar aquela sequência de novo. Tava muito fraco o movimento, gente. Vou botar ele 10 reais daí quando ele reabrir, que vai estar tá um pouquinho mais caro, já que vai voltar a ser a sequência original dele, como deveria ser desde o início. E o The Ford tá aqui, deixa eu botar pra só... Olha, o, 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 o The Ford é muito louco, gente. Vou botar pra ele só sair com a carga, com a lotação máxima. Eu andaria no The Ford, gente. Vai ficar um pouco cagado, mas eu andaria. Porque o legal é que, vocês estão vendo como tá tudo branquinho, assim, a, a estrutura do brinquedo não compromete tanto a decoração na, na, natalina do nosso parque. A gente tá com mais de 30 mil dólares. Isso acho que já dá pra fazer uma boa numa montanha-russa, hein, gente. Por que tu tá infeliz, meu amor? Hoje a carga de trabalho está pesada. Então eu tenho que botar mais um faxineiro, então. Deixa eu ver como é que estão meus faxineiros. Tem dois com a carga alta. Vamos botar mais um faxineiro, então, pra garantir. Deixa eu fechar um lugar que tem vômito aqui pra ele já limpar. Assim que ele cair. Mas, pessoal, vou encerrar esse episódio por aqui. Se vocês estão gostando da série, continue me dando as dicas do que eu posso fazer nos próximos episódios. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, ok? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.